ஜெயன் ரயில்வே இன்னுலா ரயிலில் மகாலயா அமாவாசையை முன்னிட்டு காசி சிறப்பு யாத்திரை வரும் அக்டோபர் பத்து அன்று பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு செல்கிறது முன்பதிவுக்கு ஏழு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து எட்டு ஐந்து எட்டு ஐந்து எட்டு ஐந்து ஆத்துல அம்மா குந்தி தேவி ஏதோ ஆத்துல ஏதோ தெளிக பண்ணிட்டு இருக்கா அடையோ அடையோ ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வச்சுங்கோ குழந்தைகள்லாம் ஆத்துக்குள்ள நுழையிறா அர்ஜுனன் சும்மா விளையாட்டுக்காக சொன்னான் அம்மா இன்று நாங்கள் எடுத்து வந்த போக்கிய வஸ்துவை பாருங்கோ நித்தியமா நாங்க போவோம் பிக்ஷைக்கு இன்னைக்கு என்ன பிக்ஷையில வந்திருக்கு பாருங்கோன்னு வேடிக்கையா சொன்னான் சொல்லியிருக்க கூடாது நல்ல படித்தவன் இப்படி ஒரு பெண்ணை போய் பிக்ஷை பொருள்னு சொல்லிருக்கூடாது ஆனால் எல்லாமே லைஃப்பில் கரெக்டாக ஆஸ் பர் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் பிஏவை ஆற்றில் பேசிகிட்டு இருக்க முடியும் சாதாரணமாக ஏதோ பேசுகிற இப்போ எல்லாம் நம்ம என்ன வியாசராக வால்மீகியா ஏதாவது சாதாரணப்பட்டவர்கள் வாயிலே இந்த ஏதாவது வரும் அதனால் இவன் சொல்லிட்டான் இவளும் திரும்பி பார்த்துருக்கலாம் நித்தியபடி சொல்கிற மாதிரி ஏன்னா பாக்கி ரெண்டு குழந்தைகளையும் தன் பிள்ளைகளாக வளர்த்தாள் மா மாதிரி ஈண்டெடுத்த குழந்தைகளையும் தன் குழந்தையாக பாவித்தாள் உடனே அவள் சோஷியல் மீடியா பர்சன் குழந்தைகளுக்கு <laughs> 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 குந்தி போக்கிய வஸ்துன்னு அர்ஜுனன் அம்மா இவ்வளோதாம்மா சொன்னேன் அசடே ஒரு பெண்ணை போய் இப்படி பாவிக்கலாமோ ஒரு மனாட்டு பெண்ணை அழைத்து வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாதோ ஏன்னா யூஎஸில் சொன்ன போது அத்தனை பேருக்கும் எவ்வளோ சந்தோஷம் தெரியுமோ பாருங்கோ குந்தியே ஏற்றுனுட்டா பிள்ளை ஆற்றுக்கு ஒரு மாட்டு பொண்ணை கூட்டுன்னு வந்தா எவ்வளோ கூட்டுன்னு வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்க கூடாதோ அப்படின்னு எவ்வளோ சாஃப்டாக ஏற்றுக்கிறா அப்படின்னு அப்போ அர்ஜுன் சொல்லிட்டான் தப்பு பண்ணிவிட்டேம்மா குந்தி சொன்னா நோ ப்ராப்ளம் டாக்கண்ணா இவா ரெண்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம தலைவர் வர்றார் யுதிஷ்டிரர் இண்டிகேட்டரும் போட்டு கையும் காமிப்பார் அவர் என்ன சொல்லிவிட்டார் ஆஸ் பர் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூ அம்மா ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டா நாங்க தட்ட மாட்டோம் தமிழகத்திலேயே நம்ம இவ்வளவு வருஷம் அப்படிதானே இருந்தோம் அதனால அம்மா ஒன்று சொல்லிவிட்டா தட்ட மாட்டோம் மற்ற குழந்தைகள்லாம் என்னம்மா என்னம்மா அண்ணா இப்படி சொல்கிறார் ஒரு பெண்ணை எப்படி இத்துணை ஆண்மகன்கள் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஆர்கியூ பண்ணலாம் தசரதருக்கு அவ்வளோ பத்தினி இல்லையா அதுக்கு பாலி கேமின்னு பேர் இல்லையா இப்போ ஒரு ஒரு சட்டம் வர போகிறதோ எல்லாருக்கும் ஒரு பத்தினி தான் இருக்கணும்னு வரும்போது சர்ச்சை வருது இல்லையா அப்போ நிறைய பேர் கேட்பா ஏன் தசரதருக்கு பல பத்தினி இல்லையா இருந்தா கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளோ பத்தினி இருந்தாலே இருந்தா பின்ன ஏன் நீங்கள் வந்து ஒன் லா கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறேன் அந்த லா இப்போ கொண்டு வந்தால் கிருஷ்ணரும் ஒரு கல்யாணம் தான் பண்ணின்னு இருக்கணும் நான் சொல்கிறது புரியறதோ இந்த லா அப்போ இல்லாததுனால தானே ப்ராப்ளம் இப்போ கொண்டு வரலான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சரி அப்போ ஒன்று விஷயம் என்னென்னா பாலி கேமின்னு பேர் ஒரு ஆண் ஒரே சமயத்தில் பல பத்தினிகள் அந்த காலத்தில் இருந்தது ஏன்னா வந்து ஒரு ராஜ்யத்துக்கு ராஜ்யம் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளும் போது பொலிட்டிக்கல் அலையன்சஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு இத்துணை ஆன்மகங்கள் இருக்கிறதா தெரியலையே அதுக்கு பாலி ஆண்ட்ரின்னு பேர் பாலி கேமி மாதிரி பாலி ஆண்ட்ரி அதுக்கு சொல்கிறா ஏகசிய பகவையோ விகித மகிஷசிய குரு நந்தன நைகசிய பகவக புன்சக திரௌபதி சொல்றா ஒரு ஆணுக்கு பல பத்தினி இருந்து நான் கேட்டிருக்கேன் பார்த்திருக்கேன் ஒரு பெண்ணுக்கு இத்துணை பதிகள் இருந்து நான் கேட்டதே இல்லையே நான் சாஸ்திரத்துக்கு விருத்தமா நடந்து போயிட போறேனே அப்படின்னு பயப்பட்டா ஏன்னா இதுல ஒரு சூக்மன் சொல்றேன் சனாதன தர்மத்துல ஹிந்து மதத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது ஒரு மந்திரம் இருக்கு அந்த பொண்ணு இருக்கான்னு வச்சுங்கோ பண்ணி வைக்கக்கூடிய புரோஹிதர் என்ன பண்ணணும் இவளை அக்னிக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன் சோமனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன் கந்தர்வனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த மாப்பிள்ள சத்தீஷோ கொட்டீஷோ யார் இருக்காரோ அவள் கல்யாணம் பண்ணி தரணும் இதுதான் மந்திரம் இதை தான் கேட்டுட்டு பல ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்க ஹிந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்யாண மந்திரங்கள்லாம் ரொம்ப அறுவெறுப்பா இருக்கு 
இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கே நல்லா இல்லை இப்போ கந்தர்வன் சோமன் அங்க நாலு மாமா உட்காந்து இருக்க மாட்டா கந்தர்வன் என்ன அர்த்தம்னா கந்தர்வங்கிற சப்தம் என்டர்டெயின்மெண்ட குறிக்கும் அப்படின்னா அந்த பெண்ணுக்கு ஷி சுட் ஹாவ் த லிபர்டி டு என்ஜாய் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் சனாதன தர்மத்தில் நாட்டியமும் பாடலும் ரொம்ப முக்கியம் நாட்டிய சாஸ்திரம்னு பேர் சங்கீத சாஸ்திரம்னு பேர் ஊர்வசி நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் சிறந்தவள் பாட்டு பாடுறவாள்ல மீராவ நம்ப மீராவும் ஆண்டாளும் பாடினாள் வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க இவெல்லாம் பாடி இருக்கா அதனால அந்த கல்யாண பெண்ணுக்கு லிபர்டி இருக்கணும் டு பர்சியூ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அதனால கந்தர்வன்னு சொன்னா இட் இஸ் அன் அலகாரிக்கல் வே ஆஃப் சேம் அப்படின்னா கந்தர்வன்னு தருக்க மாட்டார் அப்படின்னா ஃபைன் ஆர்ட்ஸோடு அவளுக்கு கல்யாணம் அடுத்தது அக்னி ஏன்னா யாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாளோ கல்யாணம் பண்ணிட்ட பிறகுதான் ஆணுக்கு குக்கிங் பண்றதுக்கு அதிகாரம் அப்படின்னா கல்யாணமானவாதம் குக்கிங் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுங்க இது கல்யாணமான ஆண் மகன் குக்கிங் பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் ஒண்ணு ரெண்டாவது கல்யாணமானால் தான் அக்னி காரியம் பண்ண முடியும் பத்னி இல்லாதவன் பத்னியை இழந்தவன் அக்னி காரியம் பண்ண முடியாது எப்போ ஒரு ஆணுக்கு அக்னி தகுதியை கொண்டு வராளோ அக்னியை இவளோட கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஷி இஸ் மேரிட் டு ரிச்சுவல்ஸ் மூணாவது சோமன் சோமன் அழகன் அர்த்தம் ரொம்ப அழகு இந்து இந்த இந்துங்கிற சந்திரன் அவ்வளவு அழகு நிந்தி சந்தனம் இந்து கிரண மனு விந்தி கேதம் ஹரீரம் அந்த சூ அந்த சந்திரன் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளவு அழகா இருப்பலாம் கிரிவலம் எல்லாம் வரும் பாருங்க அந்த சந்திரனுக்கே ஒரு தனி அழகு அந்த சோடசகலா பூர்ணனான சந்திரனோட கல்யாணம்னா she is entitled to buy as much foundation and eye shadow as much as she wants you have no rights to question her ava eye shadow vaangikittom l'oreal la enna venala vaangikittom kelviye kekkakudad abadina shastram pailivikka gandharvan agni ku tagudi kodukka koodiya agni nalla vidathil alagu serkka koodiya soman இது மூணும் பண்றத கொஞ்சமாவது அந்த கல்யாண பிள்ளை பண்ணட்டும் கத்துக்காக நாலாவது பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறா அச்சா இல்ல நாலு கல்யாணம் அர்த்தம் இல்லை இப்ப விஷயத்துக்கு வரேன் அந்த சாஸ்திர விதியில கூட மூணு தேவதைகள் ஆன பிறகு ஒரு மாப்பிள்ளை தான் இருக்கு அப்ப திரௌபதி கேட்டா ஏன் சுவாமி மந்திரத்திலேயே ஒரு மாப்பிள்ளை தானே இருக்கு அஞ்சு பேரை நான் ஒரே சமயத்துல எப்படி பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு கேட்டால அப்பதான் நம்ம கிருஷ்ணர் என்ட்ரி கொடுக்கிறார் இதுதான் டைம் கிருஷ்ணர் திரௌபதி பஞ்ச பாண்டவால சந்திக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டது கிடையாது கிருஷ்ணர் வந்த உடனே நல்ல ஒரு கிருஷ்ணர் எப்பவுமே எப்படி ஒரு அட்மாஸ்பியர் பண்ணிட்டு வரணும் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் பழகினா மாதிரி பேசுவார் இந்த ஐஸ் பிரேக்கர் அரை மணி நேரம் கம்மன் இருக்கிறது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசுறது அதெல்லாம் ராமர் எல்லாம் கிருஷ்ணர் எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு பேச ஆரம்பிச்சுருவார் நம்ம அன்னிக்கே பேசணுமே நான் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அமிச்சேனே நீங்க கூட அக்னாலேஜ் பண்ணலையே ப்ளூ டிக் வரலையே இதெல்லாம் அவர் கட்டுருவார் வந்த உடனே கிருஷ்ணர் சொந்த அத்த குழந்தைகளோனோ அதனால அந்த அந்த ஒரு உரிமை உண்டு அப்போ இருந்தபோது அவர் சொன்னார் கவலைப்படாத திரௌபதி இந்த மாதிரி ஒரு பெண் பல பதிகளை ஒரே சமயத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா நீ கேட்குற ஃபஸ்ட்டு நான் லா படி சொல்கிறேன் கமலலோச்சனா பிரம்லோச்சனாங்கிற பெண்ணை பத்து பிரச்சேதசால் கல்யாணம் பண்ணிண்டா ஜட்டிலா அப்படிங்கிறவள ஏழு மகரிஷிகள் கல்யாணம் பண்ணிண்டா இதெல்லாம் முன்னாடி இருக்கு இப்ப நீங்க ஜுடிஷியரிக்கே போறேன் வச்சுங்க ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப கோர்ட்ல போய் ஒரு கேஸ் பிரசென்ட் பண்றேன் அந்த லால என்ன ரூல்னா இந்த மாதிரி கேஸ் முன்னாடி எங்காவது வந்திருக்கான்னு பாப்பா இஸ் இட் அனிக் கேஸ் ஆர் டஸ் இட் ஹாவ் பிரிசிடன்ஸ் அப்படின்னா முன்னாடி யாராவது பண்ணிருக்காளா அப்படின்னு பாப்பா இப்ப நம்ம கல்யாணத்திலேயே நம்ம ஆத்திலேயே என்ன பண்ணிடுவோம் இப்ப ஒரு கல்யாணம் வச்சிருக்கோம் பந்தக்கால் நட்டுருக்கோம் ஒரு ஆத்துல தெரிஞ்சவா யாரோ ஒருத்தர் பரமபதி சுடுறா இப்ப கல்யாணம் நிக்கணமா வேண்டாமா ஒரே டவுட் வந்துடும் ஏன்னா இப்போ காதுல விழாத வரைக்கும் தீட்டு கிடையாது காதுல விழுந்துருத்துனாதான் தீட்டு இப்ப என்ன பண்றது அப்படிங்கிறச்ச யாராவது பெரியவாழை போய் கேட்பா இப்ப அவ சொல்லுவா இல்ல இதுக்கு மூணு நாள் தான் தீட்டுண்டு ஏன்னா அவ வந்து ரெண்டு சொந்த ஒட்டு இருக்கா அப்ப ஒரு பிரிசிடன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்ல ஒத்தி பத்து பேரை பண்ணிட்டா ஒருத்தர் ஏழு பேரை பண்ணிட்டா ஜுடிஷியரியில் அது உண்டு ஒரு கேஸ் வந்திருக்குன்னா அந்த ஜட்ஜு சொல்வார் ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது அமிலர் கேஸ் அ கேஸ் ஆஃப் சிமிலர் நேச்சர் வாஸ் ஹேர்ட் இன் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அட் த பாட்டியாலா கோர்ட் பை அ டூ ஜட்ஜ் பெஞ்ச் கால்டு அனுஜ் மிஸ்ரா அண்ட் ஏ ஆர் சம்பத் அண்ட் திஸ் வாஸ் த ஜட்மெண்ட் கிவன் அப்படிம்பார் ஏன் அவர் தைரியமா சொல்றார் 
ஏன்னா கொடுத்த ரெண்டு ஜட்ஜும் போயிட்டா நீ ஏதாவது கேள்வி கேட்கறதா இருந்தா சம்பத்தை போய் நீங்க வைகுண்டத்துல அர்ச்சிராதி மார்க்கம் வழியா போய் கேட்டுக்கோங்கோ அவர் இல்லைன்னு சொல்லிடுவா அந்த மாதிரி கிருஷ்ணன் சொல்ற பத்து பேரை ஒத்தி பண்ணிண்டா ஏழு பேரை ஒத்தி பண்ணிண்டா உன் பாடு தேவல திரௌபதி நீ அஞ்சு பேரை தான் பண்ணிக்கணும் முதல்ல சொல்லிட்டாரா இது முன்னாடி யாராவது பண்ணிருக்காளாங்கிறதுக்கு பதில் சொல்லிட்டார் மந்திரத்துக்கு பதில் சொல்லலையே அப்பதான் கிருஷ்ணன் சொல்ற திரௌபதி நீ ரொம்ப யூனிக் நீ எங்கேந்துடி பிறந்தேன்னு கேட்டார் அக்னிலேந்து வந்தேன் அப்படின்னா அக்னிலேந்து வந்த அக்னி உன்னை ஒன்னும் பண்ணாதுன்னு தானே அர்த்தம் நீ யுதிஷ்டிரனை மந்திர பூர்வமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு அக்னிக்குள்ள போயிடும் திரும்பி வா அக்னிலேந்து அப்போ உனக்கு ரெண்டாவது பிறப்பாயிடும் அப்போ பீமனை பண்ணிக்கோ திரும்பி அக்னிக்குள்ள போ நீ சாதாரண ஜலத்தில் குளிக்க கூடாது அக்னியில் குளித்து குளித்து விட்டு வா அஞ்சு பேரை பண்ணிக்கலாம் அப்போ மந்திரமும் தகும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு சமாதானம் வச்சிருப்பார் ஆச்சா இப்போ இப்ப அஞ்சு பேரோட கல்யாணம் ஆயிடுறது எவ்வளவு சிம்பிளா பண்ணிட்டா பாருங்க அங்க பரநகசாலையிலேயே இருந்து பண்ணியாச்சு பண்ண உடனே குந்தி கால்ல விழுந்து திரௌபதி சேவிக்கிறா அப்போ குந்தி என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணலாம் குந்திக்கு லைஃப் ஃபுல்லா ப்ராப்ளம் ஏன்னா வந்து அவ வசுதேவருக்கு பகினியா பிறந்தா பக்கத்து தேசத்து ராஜா குந்தி போஜன் தத்து எடுத்துட்டார் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஆத்துல இருந்து இன்னொரு ஆத்துல போய் இன்னொருத்தர அப்பானு கூப்பிடணும் அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு மென்டல் டர்மா இன்னி வரைக்கும் ஒருத்தர் அப்பான்னு கூப்பிட்ட கூப்பிட்டு இருந்த குழந்தை நாளைக்கு யாரையும் போய் அப்பான்னு கூப்பிடணும் தத்து போயிட்டான் ரெண்டாவது அவள் மந்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி கல்யாணத்துக்கு பூர்வமாவே ஒரு குழந்தைய பெற்று ஜலத்துல விட்டுட்டா ரெண்டாவது துக்கம் அந்த குழந்தை என்னாச்சுங்கிற ஒரு கவலை சரி கல்யாணம் பண்ணிட்டு பாண்டுவோடு சந்துஷ்டியோடு சந்தோஷமா இருக்கலாமா நினைச்ச போது பாண்டு கல்யாணமாயி ஒரு வாரத்துல எல்லாம் ஒரு ஆன்சைட் ப்ராஜெக்ட்க்கு போனார் போயிட்டு திரும்பி ஆத்துக்கு வரும்போது இன்னொரு பத்தினியோட வந்துட்டார் மாத்ரின் பேர் இப்பதான் கல்யாணம் ஆயிட்டு இன்னும் சரடல ஈரம் கூட காயல அதுக்குள்ள இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டார் சரி கல்யாணம் பண்ணிட்டு ச களத்திரியா இருக்கக்கூடியவளோட வாழ்க்கை தொடக்கலாம் நினைச்சா அதுக்குள்ள ஒரு சாபம் வந்துடுத்து இருவரும் உடல் ரீதியில் ஒன்று சேர்ந்தால் மரணம் ஏற்படும் குழந்தைகள் இவளுக்கு இப்படி பிறக்க முடியாது அப்படின்னு சரி அப்புறம் மந்திர பிரயோகம் பண்ணி மூணு குழந்தைகள் மந்திரத்தை கத்து கொடுத்து அஸ்வினி குமார அனுகிரகத்தால நகுல சகதேவர்கள் மாதிரிக்கு பிறந்து வளரலாம் நினைச்சா அதுக்குள்ள குந்தியோடு மாதிரி சேர்ந்து அந்த மாதிரியோடு பாண்டு சேர்ந்து பாண்டு போயிட்டார் பாண்டுவோட சேர்ந்து மாதிரியும் போயிட்டா இப்ப விதவைய வேற ஆயிட்டா அஞ்சு குழந்தைகள ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு கொண்டு வளராம் நினைச்சா பீமனுக்கு சாப்பாட்டில் விஷம் இட்டு ஜலத்தில் இட்டான் துரியோதனன் குழந்தை பொழைச்சு வந்த உடனே திரும்பி கொஞ்சம் சந்துஷ்டியோடு இருக்கலாம்னு பார்த்தா நேர கொண்டு அந்த சபா மண்டபத்துல முதல்ல இழந்த குழந்தை கர்ணன் அப்பதான் அவளுக்கு தெரியறது அது எதிர்கட்சியில போய் நிக்கிறது இந்த துக்கத்தோடு இருக்கும் போது வாரணாவர்த்தத்துக்கு சென்று அரக்கு மாளிகையில தங்கலாம்னு பார்த்தா அதை எரிச்சுட்டா லைஃப்ல ஃபுல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு மைல் ஸ்டோல் இல்லை இப்ப அவ காலில் திரௌபதிங்கிற மாட்டு பொண்ணு வந்தா அந்த மாமியார் எப்படி சொல்லியிருக்கணும் நான் பட்ட கஷ்டம் அத்தானையும் நீ படணும் அதுதான் இல்லை குந்தி குந்தியோட மேக்னானிமிட்டி பாருங்க என் வாழ்க்கையில நான் ரொம்ப ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் திரௌபதி நான் பட்ட எந்த ஒரு கஷ்டமும் நீ படக்கூடாதுமான்னு சொன்ன என்ன ஒரு கிராண்ட் தாட் பாருங்க அப்போ ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றா யேந்திரி ஹரிஹயே ஸ்வச்சைவிபாவசோ ரோஹிணி சோமே தமயந்தி யே யைஷ்ரவணே பத்ர வசிஷ்டே சாப்பியருந்ததி யாராயணி லக்ஷ்மி தாத்வம்பவர்த்துஷு வசிஷ்டரோடு அருந்ததி இந்திராணியோடு இந்திரன் நாராயணனோடு தாயாரான மகாலட்சுமி எப்படி இருக்காளோ அந்த மாதிரி நீ இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஏன் சார் அஞ்சு பேர் இங்க இல்லையான்னு கேட்டா அஞ்சு பேரும் ஒரு கைக்கு இருக்கக்கூடிய அஞ்சு விரல் அதனால வியாசஜ்ய விற்பி நியாயப்படி இவளை தனித்தனியா பார்க்க கூடாது ஒன்னா பார்க்கணும் சரி இப்ப திரௌபதிக்கு முதல் நாள் முதல் இரவு அந்த சைரந்திரிகாஸ்திரிகளை எங்கேயோ அர்பன் கிளாப்லயோ எங்கேயோ கூட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டா இப்போ இந்த சைரந்திரிகா ஸ்திரிகள் வரா திரௌபதிக்கு சிகை அலங்காரம் பண்றதுக்கு வரா 
கல்யாண மண்டபத்தில் உட்காந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் நான் உபன்யாசத்து போறேன்னு வச்சுங்கோ அந்த ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ஆண் பெண் இவாள நான் ஜூம்ல பார்த்துட்டு என்னெல்லாம் சம்ஸ்காரங்கள் இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் அந்த பொண்ணு பிள்ளை பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருப்பா இந்த கல்யாணத்துக்கு அன்னைக்கு அலங்காரம் பண்ணின் வரா பாருங்க முன்னாடியே கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா மாதிரி தோணும் அது மாதிரி இவளுக்கு சிகை அலங்காரத்துக்கு வரா சிகை அலங்காரம் வரும்போது ஒரு ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் பாருங்க திரௌபத்ய பஞ்ச பத்னித்வே திரஷ்டும் லிபி மிவோத்சுக ஓ நீ வந்திருக்கியா வெரி குட் ஆ சீமந்த ஷில்ப கண்யேன ஷிரோஜன் வியபத்சகி சீமந்தம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இந்த இடத்துல பிரயோகம் பண்றார் அனந்த கவி அவளுக்கு சீமந்தம் பண்ணானா முதல் நாள் ராத்திரி சீமந்தம் பண்ணானா முதல் நாள் ராத்திரி எப்படி சீமந்தம் பண்பேள் முதல் நாளே எட்ட ஏழு எட்டாவது மாசத்தை தானே சீமந்தம் பண்ணலாம் சரி இப்போ இந்த சீமந்தத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயம் என்ன ஸ்டேஜ்ல உட்காந்து தப்பு பண்ணிட்டோம் சார் பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் கொஸ்டின் அவர்ல போய் ஆ சீமந்தத்துக்கு எந்த அனிமலோட இது யூஸ் பண்ணுவா முள்ளம் பன்றி முள்ளம் பன்றி இருக்கு இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா இப்போ இப்ப ஞாபகம் இருக்கா ஐந்து ஐந்து நகங்களோடு கூடிய ஐந்து மிருகங்களை கஷத்திரியர்கள் சாப்பிடலாம் அந்த காலத்துல ஒரு நியமம் உண்டு இது ராமாயணத்துல வரக்கூடிய வாக்கியம் பஞ்ச பஞ்ச நகாஹா பக்ஷா அனிமல்ஸ் பிளஷ் கேன் பி கன்சியூம்ட் பை கஷத்ரியாஸ் அதுல ஒரு அஞ்சு மிருகங்கள்ல முள்ளம் பன்றி ஒன்று முள்ளம் பன்றி மாம்சத்தை புஜிக்கலாம் அது என்ன சார் பண்ணுவா பொறிச்ச கூட்டு பண்வாளா அரைச்சு ஊட்டு பண்வாளாலாம் கேட்காதீங்க ஏதோ பண்ணி சாப்பிடுவா இப்ப என்னன்னா அந்த முள்ளம் பன்றிய அதுக்கு எக்ஸ்டர்னலா பெருமாள் என்ன பண்ணிருக்கார் ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக முள்ளு முள்ளா கொடுத்துருப்பார் அந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் பண்ணணும் இப்ப நம்ம எப்படி வந்து வாழைப்பூ வடை பண்ணணும்னா அந்த காளான்லாம் எடுத்துட்டு பண்றோமோ அந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த முள்ள ஆத்துல வச்சுப்பா ஏன்னா பொண்ணோ பொண்ணோ மாட்டு பொண்ணோ முதல் தரம் அவள் வந்து கர்ப்பவதி ஆகும் போது மூணாவது மாசத்தை பும்சவனம் பண்ணி ஏழு எட்டு மாசங்கள்ல அவரு சடங்கு வளையெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணுவான் அப்ப இப்படி வாரி இருக்க முடிய என்ன பண்ணுவான்னா அந்த முள்ளம் பன்றியோடைய முள்ள வச்சுட்டு பிரிப்பா இந்த பிரிக்கிறா பாருங்க இதுக்கு தமிழ்ல வகுடுன்னு பேரு வகுடு எடுக்கிறது இந்த வகுடுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல சீமந்தம்னு பேரு வகுடுக்கு சீமந்தம்னு பேர் சடங்குக்கு சீமந்தம்னு பேர் இல்லை சடங்கு நம்ம சீமந்தம்னு ஆக்கிட்டோம் சீமந்தம் பண்றதுனால சீமந்தம் சீமந்தம் பண்றதுனா வகுடு எடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் ரகுவீர கத்தியத்துல எடுக்கிறார் பெருமாள் ராமபிரானாக பிறந்து குரங்குகளை அழைத்து பாரத தேசத்திலிருந்து லங்கைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் குரங்கெல்லாம் சொல்லி எடுத்து நான் கடல் தாண்ட மாட்டேன்னா ரொம்ப ஆச்சாரம் எடுத்து குரங்கெல்லாம் அப்படி இருக்கு ராமர் பார்த்தார் இதெல்லாம் இது ஆச்சாரம் கையில் வந்து திருக்காவேரியோடு அலையிறது இதுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி கடலை கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்தார் பாரத தேசத்துக்கும் லங்கைக்கும் மத்தியத்தில் கடல் இருக்கிறதுனால தானே தாண்ட மாட்டேன்னு எடுத்தோம் கொஞ்சம் நிலப்பரப்பை பண்ணிவிடலான்னு ஒரு சேத்து கட்டினார் பாலம் கட்டினார் எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போய் கட்டினார்லாம் கேட்காதீங்க கட்டினார் இப்போ இதில் ஒன்றும் இப்படி நான் வேடிக்கைக்கு சொல்வேன் எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போய் பாலம் கட்டினார்னு கேட்பா இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போய் கட்டினா பாலம் கட்ட முடியாது அதுதான் எங்க ஆத்துல நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே ஆத்துல ஃபியூஸ் போயிடுத்து சரிப்படுத்தியான்னு கேட்டா அதெல்லாம் எனக்கு கத்துத்தரல பாட்டின்னு விட்டேனா அந்த மாதிரி பாரத தேசத்துக்கும் இந்த லங்கைக்கும் நடுவில் ஒரு பாலம் கட்டினார் அது சீமந்தமா இருந்துதான் சேது பத சீமா சீமந்தித சமுத்திர அப்படின்னு தேசிகன் எடுக்கிறார் சீமந்தம் பண்ண மாதிரி இருக்கான் அந்த சீமந்தம் பண்ற மாதிரி திரௌபதிக்கு பண்ணா ஏன்னா அவளுக்கு என்னவா இந்த சைரந்திரிகா ஸ்திரீகளுக்கு எல்லாரும் ஏதாவது வாழ்க்கையில நடந்தா என்ன சொல்றா தலையில என்ன எழுதியிருக்கோ என்ன எழுதியிருக்கோ என்ன எழுதியிருக்கோங்கிறா இவளுக்கு பாரிடி ஒரு கல்யாணத்துக்கு அஞ்சு மாப்பிள்ள கிடைச்சுட்டார் இவ தலையில என்னதான் எழுதியிருக்குன்னு பார்க்கணும்னு சீமந்தம் பண்ணி பார்த்தானா முதல் ராத்திரியே நார் அனந்த கவி அவளுக்கு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஆச்சு இந்த ஒரு காலகட்டம் இருக்கும் போதும் ஐ ஷுட் ஸ்கிப் இதை பாருங்க ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ஸ்லோகங்கள் மகாபாரதத்தில் இருக்கு திரௌபதி ஒரு மூக்கால மூச்சு வாங்கி இன்னொரு மூச்சா மூக்கால எப்படி விட்டா எப்படி வந்து அவ வந்து கொட்டாவை விட்டா எப்படி படுத்துண்டா எப்படி எழுந்தா இதுக்கெல்லாம் ஸ்லோகம் இருக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஏதோ என்னது நடுவில் கொஞ்சம் பக்கம் காணம்னு 
கொஞ்சம் இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ இப்போதைக்கு பிரசன்ட் டேக்கு வரலாம் என்னன்னா காண்டவ வனம் அப்படிங்கிற இடத்த இவாளுக்கு கொடுத்துட்டு அதை இந்திரப்பிரஸ்தமா இந்திரன் ஆக்கி கொடுத்து இவாள ராஜசூய யஜ்யம் பண்ணி யுதிஷ்டிரனை ராஜா வாக்கிட்டார் அந்த ராஜசூய யஜ்யத்துக்கு பல ராஜாக்கள்லாம் வரா அப்பதான் இந்த துரியோதனனும் வரா அவன் முதல்ல என்ன நினைச்சான் இந்த மாதிரி உருப்படாத பூமியை கொடுத்துட்டோம் இவாளால ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு பிரமாதமா ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் ஒரு பேலஸ் கட்டிட்டா என்ன இதை தொட்டா பல்பு எரியும் இதை தொட்டா அது அறையும் ஃபால்ஸ் சீலிங் சீலிங் லைட்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துட்டா பிரமாதமா கொடுத்துட்டா இதை பார்த்தோம்னா பொறாம வந்துடுத்து துரியோதனனுக்கு இந்த ராஜ்யமும் நமக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டான் அப்போதுதான் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பேள் நில தண்ணீரை நிலம் என்று நினைத்து குதித்தான் அப்ப யார் சிரிச்சா திரௌபதி சிரிச்சா அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படுவோமா நம்ம ப பார்க்கும்போது கூட என்ன ஆ சரி ஆ வெரி குட் இவன் பாருங்க பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டான் நான் வரேன் இவன் ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லிவிட்டான் இவனை பெரிய மினிஸ்டர் ஆக்கிடலாம் உண்மை உண்மையை பேசியிருக்கானே எப்படி ஆக்குறது சரி அப்படிலாம் யோசிக்கலாம் என்னன்னா ஜலத்தை பூமி என்று நினைத்து அவன் நடக்கும்போது விழுந்துட்டான் அப்போ ரூபா கங்குலி சிரிச்சா ஏன் பாருக்கா சிரிச்சுட்டான் இதை தான் போய் துரியோதனன் சொல்லி பெரிய விஷயமாக அவளை வந்து தியூத கிரீடை கழிச்சா இதுவே ஒரு பெரிய ஸ்கேம் எஸ்சிஏஎம் ஸ்கேம் மகாபாரதத்தில் பதினெட்டு பர்வாக்களில் முதல் பர்வாவுக்கு ஆதி பர்வான் பேர் ரெண்டாவது பர்வாவுக்கு சபா பர்வான் பேர் சபா பர்வாவில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் இது நன்ன ஊத்து படித்து பாருங்க எந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் திரௌபதி சிரிச்சதாவே இருக்கார் திரௌபதி சிரிச்சதாவே இருக்காரு அவன் எவ்வளவு சாமர்த்தியம் பண்ணிட்டான் கீழே விழுந்த உடனே அங்க ஒரு சைரந்திரிகாஸ்திரி ஒரு அங்க பனி பெண் சிரிச்சுட்டான் யாராவது கீழே விழுந்தா வச்சு ஏன் சிரிச்சான்னு அவன் மேல கேஸ் எல்லாம் போட முடியாது சிரிச்சுட்டான் இவன் அப்பா கிட்ட போய் சொல்றான் அப்பா எப்படி வீடு கட்டிருக்கா தெரியுமா அப்பா திருத்ராஷ்டன் இவன் அளவுக்கு கெட்டவன் இல்லை இவன் ஹண்ட்ரட்னா அவன் நைன்டி நைன் அந்த ஒன் பர்சன்ட் இருக்கு அதனால அப்பா சொல்லிட்டு அவன் ஏதோ இருந்துட்டு போட்டோண்டா ஐயோயோ அப்பாவை எப்படி இப்போ மேனிப்புலேட் பண்றதுன்னு யோசிச்சான் அப்பா நாங்க கீழே விழுந்துட்டேன்ப்பா ஐயோ பாவண்டா ஓலி நீ போட்டுக்கோ அப்பா நான் விழும்போது விழும்போது திருபத நந்தினி திருபதனோட பெண்ணு சிரிச்சுட்டான் இவன் சொல்ற வருஷம் ஆயிடுத்தா அப்பதான் அப்பா அவளுக்கு என்ன தைரியம் கர்வம் என் பிள்ளை விழுந்ததை பார்த்தா அவ சிரிச்சிருக்கா சக்குனிய கேட்கிறான் சக்குனி ஆமாமா அவ சிரிச்சுட்டா பொய்யே நீங்க திருப்பி 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 சொன்னேன்னா அது உண்மையாயிடும் இத காரணமா வச்சுட்டு தியூத கிரீடை கூப்பிடுறான் அவ சிரிக்கவே இல்லை இதெல்லாம் நம்ம மூவி டேரக்டர்ஸ் ஏன் பிலீவ் பண்றா ஏன்னா யார் மகாபாரதத்தை படிச்சுட்டு யார் எடுக்கிறா இல்லையா விக்கிபீடியாவை பார்த்துல படம் எடுக்கிறா அதனால ஆச்சு இவாள தியூத கிரீடைக்கு கூப்பிடணும் கேம்பிளிங் ரொம்ப அழகா மரியாதையோட போய் ஒரு பூர்ண கும்பத்தை வச்சு ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரியராய் சாந்த சமதமாதி அசங்கேய கல்யாண குணங்கள் சம்பூர்ணராய் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய இந்திரப்பிரஸ்தத்தின் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய தர்மராஜாவான யுதிஷ்டிரக்கு நாங்கள் செய்யும் விஜயாபனம் உபய குசலோபரி கஷேமம் நீங்க வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து தங்கிட்டு போனோம் வந்தா ரொம்ப சாமர்த்தியமா சகுனி என்ன பண்ணா ஒரு மத்தியானம் கொஞ்சம் போர் அடிக்கிறதே தூக்கமே வரமாட்டேங்கிறது இல்லை யுதிஷ்டர் ஆமா நம்ம ஒரு சின்ன ஷூத் ஆடலாமே சும்மா ஒரு பிளே ஒரு சும்மா டைம் பாஸ்க்காக ஊனோ கார்ட்ஸ் மாதிரி வா விளையாடலான்னு கூப்பிட்டோம் போனார் சபைக்கு எல்லா மந்திரிகளும் அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்கா அப்ப திரௌபதி சபைக்கு வரல ஏன்னா ஷி வாஸ் இன் ஹர் மென்ஸ்ட்ரேஷன் சைக்கிள் ஏகவஸ்திரா ரஜஸ்வலா அப்படின்னு தன்னுடைய வீட்டுக்கு விளக்க அவ ஒரு அந்த புறத்துல இருக்கா அந்த சமயத்தில் இங்க சபால தியூதம் நடக்கிறது அப்ப பஞ்சபாண்டவாளுக்கு தலை யுதிஷ்டிரன் சுவாமி விளையாடி உள்ளாம் அவனுக்கு பாவம் ரொம்ப இப்பதான் போன வாரம் தான் கொஞ்சம் கூகுள்ல ஒரு ரெண்டு மூணு மாட்யூல் பார்த்திருக்கான் எப்படி சூதாடணும்னு அங்க எதிர்க்க இருக்கிறது சகுனி போஸ்ட் டாக்டரேட் அவன் பெரிய ஆளு இவர் இப்பதான் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் உடனே இந்த மாதிரி யுதிஷ்டன் ஏதாவது இந்த மாதிரி பண்ணுவார் தர்மராஜா தான் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ராங் டிசிஷனும் எடுத்துட்டார் எடுத்துட்டு சொன்னார் நம்ம விளையாடலான்னு வாஸ்தவமா யுதிஷ்டிரன் சாமர்த்தியசாலியா இருந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் நான் இங்க விளையாடுறேன் 
கௌரவாள் தார்த்த ராஷ்டிராளுக்கு பிரத்யமா துரியோதனன் வந்து விளையாடணும் சொல்லியிருக்கணும் ஏன்னா ஷக்குனி வாஸ் நாட் பார்ட்டி அவன் காந்தார தேசத்தை சேர்ந்தவன் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் ஜலாலாபாதுங்கிற இடத்துல தான் காந்தாரம் இருக்கு இவன் ஓவர் ஸ்டேட் ரிலேட்டிவ் ரொம்ப நாள் ஆற்றுல தங்கின ஒரு விருந்தாளி ஹீ ஷுட் ஹவ் நாட் இன்டர்ஃபியர்ட் இன் திஸ் கேம் ஆனால் யுதிஷ்டிர் எனக்கு அதெல்லாம் தோணலையே பாவம் இவர் ரொம்ப நல்லவர் தான் சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப நல்லவர் அதுக்கு என்ன சுவாமி துரியோதனம் சொல்லிட்டா எனக்கு கொஞ்சம் கை வலிக்கிறது ஒரு சின்ன வெயின் ப்ராப்ளம் என் சார்பாக என் மாமா விளையாடுவார் அன்னைக்கு மட்டும் யுதிஷ்டிரன் என் சார்பா என் மாமா பிள்ளை கிருஷ்ணர் விளையாடி இருப்பார்னு சொல்லி இருந்தா நமக்கு பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்காது விஷ்ணு சஹசிராமம் கிடைச்சிருக்காரு அவ்வளவுதான் மகாபாரதம் அதோட க்ளோஸ் தி எண்ட் அது ஆயிட்டு இருக்கோம் நான் விளையாடுறேன்னு உட்காந்துடணும் உட்காரும் போது அங்க சபா மண்டபத்துல திருத்ராஷ்டிரன் திருத்ராஷ்டிரன் அந்த கண்கிற திருமங்கை ஆழ்வார் அவன் குருடனா பிறந்தது தப்பு இல்லைன்னா ஹேண்டிகேப்டா பிறந்தவா ஸ்பெஷலி ஏபிள்டா பிறந்தவா எவ்வளவு சாதிக்கிறான்னா நன்னா பிறந்தவாளை விட அவன் நன்னா சாதிக்கிறான் தேர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் அது அவனுக்கு குற்றம் குறையில மனசு அளவுல குருடனா இருந்தான் தேசிகன் தாத்பரிய சந்திரிகையில் எடுக்கிறார் இவனை மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஒரு குருடு பிள்ளை பாசத்துல இப்படி அகப்பட்டிருக்கானே நினைச்ச ஆச்சு சபா மத்தியத்துல ஒப்பந்தம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பணையம் வைக்கணும் நீங்க லாஸ் வேகாஸ் எல்லாம் போனேன்னா கூட வெஸ்ட் கோஸ்ட்ல யூஎஸ்ல இட் இஸ் கால் த பிளேஸ் வேர் கேம்பிளிங் ஹேப்பன்ஸ் அங்க எல்லாம் போனேன்னா ஏதாவது பணையம் வைக்கணும் ஒண்ணுமே வைக்காம எப்படி விளையாடுவேன் பெட்டிங் உண்டு இதுல இருந்தா நம்ம இந்த பெட்டிங் இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப எலெக்ஷன் வருதுன்னா சத்தா பஜார்னு உண்டு யார் ஜெயிப்பா நான் அந்த கட்சிக்கு இவ்வளவு ரூபா போடுறேன் அப்படியே அந்த ஸ்டாக் எல்லாம் ஏனோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் கிட்டத்தட்ட கேம்பிளிங் மாதிரி தானே யூ இன்க்ரீஸ் யோர் ஸ்டாக் யூ கிவ் மோர் வேல்யூ டு ஒன் பர்டிகுலர் வேல்யூ அப்ப அது ஏறும் கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி சரியா இல்லைன்னா கீழே இறங்கும் இவன் என்ன சொல்லிவிட்டா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பணையம் வைக்கணும் அப்போதான் ஒன்னொன்னா வைக்க ஆரம்பிச்சான்னு நூத்தி இருபது ஸ்லோகங்கள் முதல்ல முத்து மால அதுல தங்கம் கோத்திருக்கான் வியாசர் மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் யாரும் கொடுக்க கூடாது அவ்வளவு அழகா கொடுக்கிறார் என்ன சொல்றார் முத்தும் பொண்ணும் வைத்த அழகான ஒரு மாலை அதுலயே நீங்க ஸ்டெப் செயின்னு கேள்விப்படுவேன் முத்தெல்லாம் கொடுக்கும் போது ஒரே லென்த்தில் மூணு ஸ்ட்ரிங் இருக்காது ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போடும் முதல் ஸ்ட்ரிங்கு ரெண்டாவது ஸ்ட்ரிங்கை விட சின்னதாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரிங்கு மூணாவது ஸ்ட்ரிங்கை விட சின்னதாக இருக்கும் அதனால தான் தேசிகன் ரங்கநாதருக்கு ஒரு மாலை சமர்ப்பித்தார் தத்துவ முக்தா கலாபம்னு பேர் முக்தா கலாபம்னா முத்து மாலை ஒரு ஒரு சாப்டரும் ரெண்டாவது சாப்டரை விட லென்த் கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோ அழகு ஒன்று ஒன்றும் நெக்லஸ் இதை சமர்ப்பித்தாரா பணையம் வச்சாச்சு ஆட ஆரம்பிச்சா இதில் பல பேர் நீங்கள் ஏதோ கேள்விப்படுவேன் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏதோ வந்து துரு சக்குனியுடைய அப்பா உயிரை துறக்கும் போது அவருடைய பாடியிலேந்து எடுத்த எலும்புலேந்து செய்யப்பட்ட டைஸ் இதெல்லாம் அடி எனக்கு தெரிஞ்சு மகாபாரதத்தில் இருக்கான்லாம் தெரியல இல்லை விக்கிபீடியாவில் தான் இருக்குது அவர் சொன்னால் உடனே அந்த டைஸ் கேட்கும் அவள் அப்பாவுடைய போன் போன் எல்லாம் கால்சியம் டெபாசிட் அதுக்கெல்லாம் அவ்வளோலாம் ஞானம் கிடையாது ரொம்ப சாமர்த்தியசாலி ஈவன் ரொம்ப அனாவசியமாக இருக்க விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பிலீவ் பண்ணக்கூடாது சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வரேன் இப்போ முதல்ல நெக்லஸை வச்சா இழந்துட்டான் அடுத்தது ஆறு குண்டா முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஸ்வர்ண நாணயங்களை பணைய வச்சான் யுதிஷ்டிரன் இழந்தான் தேரை இழந்தான் ஆயிரம் வீடுல வேலை பார்க்கக்கூடிய பனிப்பெண்களை இழந்தான் கொரோனால நம்ம பட்ட பாடு தெரியுமே இல்லையா மார்ச் இருபத்தி நாலு அவர் வந்து சொல்லிட்டார் பாயும் ஒரு பெஹனும் இக்கீஸ் தின் கேள்வியே கர்மே ஹீ ரகோன்னு விட்டார் அதுக்கு என்ன இருந்துட்டா போச்சுன்னு அடுத்த நாள் கார்த்தால தான் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது பாத்திரம் நம்பளே துணி நம்பளே வார்கள் கையில திருவிலகு நம்பளே எல்லாம் நம்பளே ஆயிரம் பனிப்பெண்களை இழந்தான் ஸ்வர்ணத்தை இழந்தான் வேலை பார்க்கக்கூடிய வாழை இழந்தான் ஆயிரம் படை வீரர்களை இழந்தான் ஆயிரம் யானைகளை தோற்றான் ஆயிரம் போரில் யுத்தம் புரியக்கூடிய குதிரைகளை இழந்தான் சித்திரரதன் கொடுத்த பல விருதுகளை இழந்தான் பத்தாயிரம் ரதங்களை இழந்தான் பத்தாயிரம் படை வீரர்களை இழந்தான் இழந்தான் இழந்தான்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு இழப்புக்கும் ஒரு ஒரு பணையம் வச்சான் இழந்தான் நானூறு நிதிகளை இழந்தான் பஞ்ச துரோண ஸ்வர்ணத்தை இழந்தான் ஆடுகளை இழந்தான் பூமியை நாட்டை இழந்தான் நாட்டை இழந்துட்டானா அவ்வளவுதான் எங்கேயாவது ஒரு குடிசை கட்டின் வாழலாம்னு கிளம்பி போகும்போது அப்பதான் சகுனி சொல்றான் 
நீ இன்னும் எல்லாத்தையும் இழக்கலையே இழக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட இன்னும் ஏதோ இருக்கே எங்கிட்ட என்ன இருக்கு அதான் நாலு பேர் உன் பக்கத்துல இருக்காளே அவ என் தம்பின்னா அவளை எப்படி எழுப்பேன் பழையம் வெய் எப்போது ஒரு ஒரு தியூத்த சபாவுக்கு வந்தியோ யூ ஷுட் ஹாவ் த கட்ஸ் அண்ட் த ப்ரொவெஸ் டு ஃபேஸ் இட் உன்னுடைய தம்பிய பணையம் வெயினா அப்பதான் நக்குலன முதல் முறையா பணையம் வைக்கிறான் என்னுடைய தனமாய் இருக்க கூடிய லோகிதாட்சகா இவனை விட அழகு வேற யாரும் கிடையாது நக்குலன் வந்து அந்த காலத்துல மிஸ்டர் வேர்ல்ட் மிஸ்டர் ஏஷியா மிஸ்டர் வேர்ல்ட் எல்லாம் வந்தான் சிம்ஹஸ்கந்தோ மகாபுஜகா அவனோட கழுத்து அவளை வழகாம் கை அவளை வழகாம் அந்த நக்குலனை பணையம் வைக்கிறேனா இழந்தான் சகாதேவகா சாஸ்திரம் தெரிந்த சகாதேவனை இழந்தான் சபையில ஒரே சந்தோஷம் அந்த திருத்ராஷன் பெத்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஒன்னுத்துக்கு ஒண்ணு சிரிக்கிறது எஸ் எமோட்டிகான் ஒன்னுத்துக்கு ஒண்ணு அமைச்சுக்கிறான் இப்படி அடுத்தது யார் லிஸ்ட்ல அர்ஜுனன் அர்ஜுனனை பணையம் வைக்கும் போது இந்த லாஸ்ட் பால் அவர் சிக்ஸர் அடிச்சாதான் ஜெயிக்க முடியும் ஒரு த்ரில்லோட பார்ப்போம் பாருங்க ஏன்னா அர்ஜுனனை மட்டும் இழந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அர்ஜுனனை வைக்கும் போது முன்னாடி வரா எல்லாரும் அர்ஜுனனையும் இழக்கும் போது சபையில் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆர்ப்பரிப்பான் வாடா அர்ஜுனா வீட்டில் வந்து வேலை செய் வா அர்ஜுனா பீமனை இழந்தான் அவனையும் இழந்தாச்சு எல்லாத்தையும்ழந்ததா சொல்றியே யுதிஷ்டிரா அந்த புறத்துல ஒத்தி இருக்காளே அவளை இழக்கவில்லையோ யுதிஷ்டிரன் அவள் எங்கள் பத்னி உனக்கு தானே சொந்தம் அவளை அழைத்து சபா மண்டபத்துக்கு வரச்சை இன்னும் அவளை பணையமே வைக்கலையே வெய் பாஞ்சாலியை பணையத்தில் வைத்தான் யுதிஷ்டிரன் எப்பவும் போல் இழந்தான் சபாம் ஆகம்ய பாஞ்சாலியும் லெட்டர் பி பிராட் டு த கோர்ட் ஸ்வசுரசியோபவ மாமனார் எதிர்க்க வந்து நிக்கட்டும் ஒரு பிரதி வெளியில நிக்கிறான் இல்லம்மா உங்களை பணையம் வச்சா யார் வச்சா உங்க ஆத்துக்காரர் யுதிஷ்டிரர் எப்போது வச்சார் தன்னை எழுந்துட்டு உங்களை வச்சார் எவ்வளவு ஷாக்லயும் ஒரு கேள்வி கேட்கிறா என்னை எழுந்துட்டு தன்னை இழந்தாரா தன்னை இழந்த பிறகு என்னை பணையம் வைத்தாரா பிரதிக்ராமி நான் போய் கேட்டுன்னு வரேன்னான்னு சபா மண்டபத்துக்கு வந்தான் துரியோதனனை பார்த்து துரியோதனன் சொல்றான் ஏன் அவ வரலையா இல்ல வன்னி கேட்க சொன்னா அவளை இழந்துட்டு தன்னை இழந்தாரா தன்னை இழந்துட்டு இவள அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறது கூட பலார்னு ஒரு அறை அவளே ஒரு தாசி என்ன துணிச்சல் அவளுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்பதற்கு துஷாசனா அவளை போய் அழைத்து வா ரஜஸ்வலவாஜேனி ஏதோ அவ உடம்புல இருந்து ரத்தம் வழியர்தான் ரஜஸ்வலையா இருக்காளாம் 
அதனால பெரியோர்களுக்கு முன்னாடி வர முடியாதுன்னு சொன்னா அவ தாசி அவளுக்கு என்ன துணிச்சல் இருந்தா சொல்லுவான்னு துஷாசனன் ஓடுறான் அவள் அந்த புறத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு அவ கூந்தல பிடிச்சு ஒரு இழு இழுக்கிறான் கீழே விழரா திரௌபதி அவ உடம்புலேருந்து ஷோனி தேனன்னு ஒரு வார்த்தை போடுறார் ரத்தம் வழியறு தான் தரையிலெல்லாம் அவளை தர 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 தர்றன்னு இழுத்துண்டே வந்து சபா மத்தியத்துல கொண்டு நிறுத்தினாளாம் ஏகவஸ்திரா ரஜஸ்வலா ஷி வாஸ் கிரேட் ஓன்லி இன் அ சிங்கிள் பீஸ் ஆஃப் கிளா had she not held it together she could have got stripped any moment rattam oru pakkam bali oru pakkam aashiryam oru pakkam dukkham oru pakkam kopam oru pakkam sabhaakku kondu nirthina appo ava elundu kekkara na enna thappu panne oru pen oru aanukku udamaya avala panayam vekkalama சாஸ்திரம் தெரிஞ்ச பீஷ்மரே நீங்க இதுக்கு உத்தரம் சொல்ல வேண்டாமா அப்பதான் பீஷ்மர் லைஃப்ல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இல்லம்மா சில வரிகள் சாஸ்திரத்துல பத்னி வீட்டுக்காரருக்கு உடமைன்னு சொல்லிருக்கு சிலது இல்லைன்னு சொல்லிருக்கு எனக்கு எதுன்னு குழப்பமா இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இல்லையா கிருஷ்ணர் காதல கேட்டு சகசிரநாமத்தை வாங்கணும்னு நினைச்சார் எப்போ எந்த உடம்புல இருந்து நீ இந்த வார்த்தை சொன்னியோ அந்த உடம்புல ஒரு துளி ரத்தம் இருக்க கூடாதுன்னு சரதல்பத்துல படுக்க வச்சு ரத்தத்தை எல்லாம் முறிந்து இந்த சரீரம் தான் சகசிரநாமம் சொல்லணுமே ஒழிய துரியோதனன் கொடுத்த ஊனால் உண்ட அந்த சரீரம் எனக்கு சகசிரநாமம் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் பீஷ்மர் கையை விட்டார் துரோணரை போய் கேட்கிறார் எங்க அப்பாக்கும் உங்களுக்கும் பகை ஆனா நான் அஸ்வத்தாமா மாதிரி உங்க பொண்ணு இல்லையா எவ்வளவோ அஸ்திரங்கள் தெரிந்த நீர் எம்மை ரட்சிக்க வரக்கூடாதா தலையை குழிஞ்சுட்டார் கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் அங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்க ஒத்தர் ஒத்தரையும் எப்படி பழி வாங்கினாருங்கிறத மகாபாரதம் அச்சா அப்ப விதுரர் எழுந்து நின்று சொல்றார் அப்ப சொல்றார் அப்பா இது தப்பு பண்ணக்கூடாது நீயே ஒரு தாசியின் வயிற்றில் பிறந்தவன் நீயா எமக்கு உபதேசம் செய்வது அமரு வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து கள்ளு செடியை வைத்தார் போல் இருக்கக்கூடிய விதுரா அமரு அப்போதான் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது சூப்பர் சிங்கர்ல பாடினா மாமா வயிறு குழுங்க குழுங்க ஆத்துல அழறார் அந்த அளவுக்கு அவன் நல்லவன் கிடையாது எல்லாம் நம்ம டைரக்டர் ஏ பி நாகராஜன் ரொம்ப வேல்யூ கொடுத்துட்டா அவன் எப்பேற்பட்டவன் கேளுங்க கர்ணன் அசிய சபாம் அனயம் அனயனம் சித்திரம் இதி மே மதி ஏகரம்பாத்யரஸ்வம் வாப்பியதவாபி விவஸ்திரத அவள சபைக்கு வர சொல்லுங்க ஹவு டஸ் இட் மேட்டர் இஃப் ஷி ஹாஸ் ஒன் பீஸ் ஆஃப் கிளாத் ஆர் ஷி ஸ்ட்ரிப்ட் ஆஃப் இட் அவன் தான் ஐடியா நம்ம கர்ணன் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் கொடை வள்ளல் ஆத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணார் கிரிப்டோ கரன்சி எல்லாம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டார் ஆனா ஹி டின் நோ ஹவு டு ரெஸ்பெக்ட் அட் இஸ் வை ஹி வாஸ் டிஃபீட்டட் செலக்டிவ்லி அண்ட் டிசைசிவ்லி கர்ணா இஸ் நாட் அ பர்சன் ஹூம் வியாஸ் ஆர் ரிவியர்ஸ் வி ஹவ் மேட் அ ஹீரோ அவுட் ஆஃப் மூலத்தை படிக்காம இருந்தா இந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் தான் வரும் சம்ஸ்கிருதமும் வராது தமிழும் வராது விக்கிபீடியா தான் வரும்னா இந்த மாதிரி கர்ணன் அவசக்கு ஹி டிஸ் டசன்ட் டிசர்வ் இவன் தான் சொல்றான் அவளுக்கு ட்ரெஸ் இருந்தா என்ன கழட்டினா இந்த உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் இருக்காரே அவர் தான் சொன்னான் அப்போ துஷாசனன் பிடிக்க போனான் அப்போதுதான் திரௌபதிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல வேஸ்டா அஞ்சு பேர் உட்கார்ந்து இருக்கா ஞானம் தெரிஞ்ச பீஷ்மரும் துரோணரும் விதுரனும் தலையை குனிகிறா விக்கர்ணன் ஒரே ஒருவன் எழுந்து சொல்றான் அண்ணா துரியோதனா நீ பண்றது தப்பு இது எங்க கொண்டு முடியும்னு உனக்கு தெரியாது ஏதோ வாழ்க்கை ஓடின் இருக்கு இதை நீ மட்டும் பண்ணா அது எந்த இடத்துல கொண்டு நிறுத்தும்னு தெரியாதுங்க அதாவது பின்னாடி விபீஷணன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான் இது யுத்த காண்டத்துல கஷ்ட காலம்னு வந்துடுத்தனா ராவணா நல்லவாளுடைய பேச்சு காதலியே விழாது காதலியே போட்டுக்கல அந்த அப்பா இருக்கார் பாருங்க தர்மராஜா நம்ம திருத்ராஷ்டிரன் அவன் அந்த கால அந்த ராஜ்யத்துக்கு தர்மராஜா தானே அவன் சொல்றான் ஒரு கேள்வி வருது மகாபாரதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சபா பரவாயில்ல அவளோட வஸ்திரத்தை எடுத்தாச்சா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் கேட்கிறான் இந்த மாதிரி ஒரு மட்டமான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கும்போது அப்போதுதான் அவளுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது எப்போது இவர்கள் என்னை ரட்சிக்கவில்லையோ 
ಜ್ಞಾತಂ ಮಯ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಪುರಾಗೀತ ಮಹಾತ್ಮನ ಮಹತ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ ವಸಿಷ್ಠರುಡೆಯ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವದ ಎಪ್ಪೋದು ಉಚ್ಚಾರ್ ಉರವಿರ ಎಲ್ಲಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಉಟ್ಟಾಂಗ್ರ ನೆಲಮ ಬರ್ದೋ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ ಅಪ್ಡೀನ್ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ದು ಹರಿಯ ನೆನಚಿಕೋ ಕೃಷ್ಣರ ಅಪ್ಪಂಗ ಇಲ್ಲ ಏನಾ ದ್ವಾರಕೈಯ ಶಾಲ್ವನ್ ಗ್ರವನ್ ಪೋರಿಟ್ಟಾನ್ ಅಂದ್ ದ್ವಾರಕೈಯ ಸಂರಕ್ಷಿಕ್ಕ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಲ ಐಲೆಂಡ್ ಲ ಇರ್ಕರ್ ಇವ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಂ ಗರ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವರು ಇರ್ಕರ್ದು ಆಫ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಕಿಟ್ಟತ್ತ ಆಯರ್ತಿ ಮುನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಪ್ಪದಾ ನೆನಚ ಎನಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ ಇರ್ಕ ಎವ್ವಳವು ದೂರತ್ತಿಲ್ ಇರಂದಾಲೂ ಕಿಟ್ಟಿ ನಿಂದ್ರು ಉದವುವದು ಉನ್ ತಿರುನಾಮಂ ಇರೇ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೇ ಅಪ್ಪ ನೀ ಧರಿತಿರ್ಕ ಕೂಡಿಯ ಆಯುಧಂಗಳ್ ಬೆರು ಆಭರಣಗಳ ಇಂಗ ಆತಕಾರಲ್ಲ ಗಾಂಡೀವಂ ಬೆಚಿಂದ್ರ ಕಾಯನ ಇಪ್ಪದಾನ್ ತೆರಿಂಜಿದು ಅದು ಆಯುಧಂ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಅರ್ಜುನನಕ್ಕೆ ಅದು ಆಭರಣ ಆಯುಧಮಾ ಇರಂದಂದ ಇತ್ತನಾಳಿ ರಕ್ಷಿತಿರ್ಪಾನೇ ನೀ ಧರಿತಿರ್ಕಂ ಶಂಖಮಂ ಚಕ್ರಮಂ ಗದಯಂ ಆಯುಧಮೋ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೇ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಒರು ವಸ್ತ್ರತಿಲ್ ಇರಕಂಬೋದು ಉನ್ ಕಾದಿಲ್ ನಾನು ಎಳಕೂಡಿಯ ಕುಕ್ಕುರಲ್ ಕೇಳ್ಕಾದೋ ಭಗವಾನೇ ನೀ ಚಕ್ರತೈ ಧರಿತಿರಕಿನ್ರಾಯ್ ಆಯುಧ ಆಯುಧೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಂಗಳಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುದರ್ಶನಂ ಪೇರು ಸುದರ್ಶನಂ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿ ತುಲ್ಯಂ ಪೇರು ಅಂದ ಚಕ್ರಂ ಧರಿತ ಎಂಬೆರುಮಾನೇ ನಾರ್ ನರುಂಪೊಳಿಲ್ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ ನಂಬಿಕ್ಕು ಎಂದು ಇರಕ ಕೂಡಿಯ ಎಂಬೆರುಮಾನೇ ಕರ್ಪೂರಂ ನಾರುಮೋ ಕಮಲಪ್ಪೂನಾರುಮೋ ತಿರುಪ್ಪವಳೆ ಶಬ್ಬಾಯಿದಾನ್ ತಿತ್ತಿತ್ತಿರುಕುಮೋ ಮರುಪುಷಿತ್ತ ಮಾಧವಂತನ್ ವಾಯ್ಚುವಯೂ ನಾಟ್ಟಮೂ ವಿರಿಪ್ಪುಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕಿನ್ರೇನ್ ಸೊಲ್ಲಾಳಿ ವೆಂಚಂಗೇ ಎಂದು ಶಂಖಾಳ್ವಾನೈ ಧರಿತಿರುಕ ಕೂಡಿಯ ಎಂಬೆರುಮಾನೇ ಗದೆಯೈ ಧರಿತಿರುಕ ಕೂಡಿಯವನೇ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೇ ನಾನ್ ಇಂಗು ಒರುವಳ್ ಸ್ತ್ರೀ ತವಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುಕುಂಬೋದು ಅಸ್ತ್ರೀಯಾಯ್ ನೀ ಇರುಪ್ಪದು ಸರಿಯೋ ಎನ್ನ ಅವ್ರ ವಾರ್ತ ಬಾರಂಗ ನಾ ಸ್ತ್ರೀ ತವಿಚಿಂದ್ರಕೆ ನೀ ಅಸ್ತ್ರೀಯ ಇರ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರತೆ ಧರಿಚಿಂದ್ರಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ತವಿಕುಂಬೋದು ಉದವಾದ ಅಸ್ತ್ರಂ ಧರಿತ ಅಸ್ತ್ರೀ ತೇವಯ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೇ ನಾನ್ ಎನ್ ವಸ್ತ್ರತೈ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಲ್ದಾನ್ ನೀ ಉನ್ ಚಕ್ರತೈ ತೊಡುವ ಎನ್ರಾನ್ ನಾನ್ ಎನ್ ವಸ್ತ್ರತೈ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗ ಇರಕಿಂದ್ರೇನ್ ಎಂದಿರುಮಾನೇ ನೀದಾನ್ ರಕ್ಷಿಕ್ಕ ಮುಡಿಯು ನೀ ಒರುವನೇ ರಕ್ಷಿಕ್ಕ ಮುಡಿಯು ನೀ ಕೈಯಲ್ ಧರಿತಿರುಕ ಕೂಡಿಯ ಆಯುಧಂ ಅಬಲೆಗಳೆಯೂ ಸಾಧಾರಣ ಆಸ್ತಿಕರ್ಗಳೆಯೂ ರಕ್ಷಿಕ್ಕ ಬಿಡಿಲ್ ಅದು ಇರಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯ ವಣ್ ತುವರಾಪದಿ ಮಣ್ಣನೇ ನಾನ್ ಬಂದು ಅಳೈತದು ಪರಮಪದತ್ತಿಲ್ ಅಯರ್ವರೂ ಅಮರರ್ಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾನ ಎಂಬರುಮಾನ ಎನ್ರು ಹಿಂಗ ಆಯರ್ಪಾಡಿಯಲ್ ತೊಳುದೇತುಂ ಬ್ರಜಸ್ತ್ರೀಗಳ ಉಹಂದ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯನಾನ ಉನ್ನೈ ಪರಮಪದತ್ತಿಲ್ ಇರಕ ಕೂಡಿಯ ವೈಕುಂಠ ನಾತನೈ ಅಳೆಕ್ಕವಿಲ್ಲೈ ಅರಿಗೇ ಇರಕ ಕೂಡಿಯ ದ್ವಾರಕೈಯಲ್ ವೀಟಿರುಕ ಕೂಡಿಯ ತುವರಾಪದಿ ಮನ್ನನೈ ಅಳೆಕ್ಕಿನ್ರೇನ್ ಪೆಮ್ಮಾನೇ ಇಪೇರ್ಪಟ್ಟ ನೀ ದ್ವಾರಕೈಯಲ್ ಇರುಪ್ಪವನೇ ನಾನ್ ಎನ್ ಆ ವೀಟುಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಾಟ್ಟ ಎಳಂದಿರ್ಕೋ ನೀ ಇನ್ನಿಕೊಂದು ದ್ವಾರಕೈಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ದಾನೆ ನಾಟಿಲ್ ಉಳ್ಳವರ್ ನಾಟಿ ಇಳಂದಾರಕ್ಕೆ ಉದವ ವೇಂಡುಮನ್ರೋ ನೀ ಒಂದು ಉದವ ಕೂಡಾದ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯ ಅಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರ ದ್ರೌ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ವಿವಾಹಂ ಸೈದು ಕೊಳ್ಳುಂಬೋದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಉನಕ್ಕೆ ಎಳಿದಿನಾಳ್ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರುತ್ವಾ ಗುಣಾನ್ ಭುವನ ಸುಂದರ ಶೃಣ್ವತಾಂತೆ ನಿರ್ಮಿಷ್ಯ ಕರ್ಣ ವಿವರೈಹಿ ಹರತೋಂಗತಾಪಂ ರೂಪಂ ದೃಶಾಂ ದೃಶಿಮತಾಂ ಅಖಿಲಾರ್ಥ ಲಾಭಂ ತ್ವಯಿ ಅಚ್ಯುತಾನ್ ಎಳಿದಿನ ಚವನಂನ ಕೈ ಬಿಡದಲ್ ಅಚ್ಯುತನ ಕೈ ಬಿಡಾದವನ್ ಎಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟವನ್ ಆಶ್ರಿತರ್ಗಳೇ ಕೈ ಬಿಡಾದವನು ಅವನಕ್ಕೆ ಅಚ್ಯುತನ್ನ ಪೇರು ತೊಂಡರಡಿ ಪುಡಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಪಚ್ಚೈಮಾಮಲೈ ಪೋಲ್ ಮೇನಿ ಪವಳವಾಯ್ ಕಮಲ ಚೆಂಕಣ್ ಅಚ್ಯುತಾವ ಅಮರದೇರೇನು ಪಾ
கிருஷ்ணா இந்த கிருஷ்ணாவுக்கு உதவேண்டியது கிருஷ்ணன் என்றோ துவாரகா நிலையாச்சுத கோவிந்த புண்டரீகாக்ஷ சாதாரணப்பட்டவனையா அழைத்தேன் சாமவேதத்துக்கு அடங்கிய சாந்தோகிய உபநேஷத்தில் கப்பியாசம் புண்டரீகம்னு பரமாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய தாமரை கண்ணை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கே எந்த தாமரை கண்ணை பார்த்துட்டு பிற்காலத்தில் துரியோதனன் துக்தம் ரிஷபோஜனம் பீஷ்ம துரோணா பிரதிக்கிரமியம் ஆம்சைவ மதுசூதன கிமர்த்தம் புண்டரீகாக்ஷன்னு கூப்பிட போறார் எந்த கண்களை பார்த்துட்டு ஷூர்பனகா ராமாவதாரத்தில் தருணோ ரூப சம்பன்னோ சுகுமாரோ மகாபலோ புண்டரீக விஷாலாட்சவுன்னு அழைத்தாளோ எப்பேற்பட்ட கண்களுக்கு உமையே கிடையாதோ கடியவாகி புடைபரந்து மிளிர்ந்து செவ்வரியோடி நீண்டவ பெரியவாய கண்களோடு கூடிய பெருமானே கம்பீராம்ப சமுத்பூத சுமிருஷ்ட நாள் ரவிகர விகசித புண்டரீக தள அமல ஆயதேக்ஷனகா என்று இருக்கக்கூடிய பெம்மானே புண்டரீகாட்ச ரக்ஷமாம் எப்பேற்பட்டவள் நான் அநாதையாய் அபலையாய் ஆகிஞ்சன்யத்தோடு அனன்யகத்தித்வத்தோடு இருக்கக்கூடிய நான் சரணாகதம் என்று ஞாச வித்தையில் கொண்டாடப்பட்ட முப்பத்தி ரெண்டு பிரம்ம வித்தைகளில் ஒன்றான ஞாச வித்யாங்கிற சரணாகதி பிரபத்தி பரசமர்ப்பணம் பரநியாசம் பிரபத்தி நான் உன்னிடத்தில் செய்கின்றேனே இந்த ஒரு வஸ்திரத்தை நான் எத்துணை நேரம் காத்து கொண்டிருப்பது கிருஷ்ணா சங்க சக்கர கதாபானேனு சொன்னதால் ஞான சக்தியை சொன்னேன் துவாரகா என்று சொன்னதால் சௌலபியத்தை சொன்னேன் அச்சுதன்னு சொன்னதால் நான் சுவாமித்வத்தை சொன்னேன் கோவிந்தன்னு சொன்னதால் சௌசீல்யத்தை சொன்னேன் புண்டரீகாட்சான்னு சொன்னதால் வாத்சல்யத்தை சொன்னேன் ரக்ஷமாம்னு சொன்னதால் ஆகிஞ்சன்யத்தை சொன்னேன் சரணாகதம்னு சொன்னதால் உபாயத்வத்தை சொன்னேன் இப்பேற்பட்ட சங்க சக்கர கதாபானே துவாரகா நிலையாச்சுத கோவிந்த புண்டரீகாட்ச ரக்ஷமாம் சரணாகதம்னு ரெண்டு கையும் கூப்பி மேலோங்கி நின்னாலாம் அந்த திரௌபதி அந்த கை ரெண்டும் மேல போகும்போது அந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னார் என்ன அழகா எடுக்கிறார் அந்த அவ வந்து இத்தனை நாள் பல்லுல கடிச்சுட்டு இருந்து இதெல்லாம் மனசுல நினைச்சுட்டு இருந்தா அப்ப எப்ப அந்த வஸ்திரத்தை எடுத்தாலோ அவ வாயில இருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்திரத்தை கீழே இறக்கிட்டா இறக்கின உன்ன பெருமாளை நோக்கி கை கூப்பினா ஒரு முயற்சி அவ எடுக்கல இனிமேல் ரட்சிக்க வேண்டியது எம்பெருமான் அப்படின்னு கை கூப்பி இருக்கும் போது பெருமாள் யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கார் துவாரகா பூமியில ஷால்வனோட எங்கே இந்த வஸ்திரம் கிடைக்கிறதுன்னு யோசிச்சார் ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் எடுக்கிறார் பாருங்க அந்தகன் சிறுவன் அரசத்தம் அரசர்கிளைவன் அணி இழையும் சென்று எந்தவர்புரிமை செய் எந்தறியாது எந்தருமான் அருள் என்ன சந்தம் அல் குழலால் அலக்கண் நூற்று வர்த்தம் பெண்டீரும் எய்தி நல் இழைப்ப இந்திரவன் இந்திரன் சிறுவன் தேர் முன்னின்றானே திருவல்லிக்கேணி கண்டேனே நூறு கௌரவர்களுடைய பத்னி திருமாங்கல்ய சரடோட நின்றுட்டு இருக்காளாம் பெருமாள் எங்கேந்து வஸ்திரம் தயார் பண்றதுன்னு யோசிச்சார் நூறு பெண்களுடைய சரடுலேன்னு நூலை எடுத்து புடவையா நெஞ்சு அமைச்சாராம் இனிமேல் இவர்களுக்கு இந்த சரடே தேவைப்படாதுங்கிறதுக்காக அங்கேருந்து புடவை சுரந்ததாம் சுரந்தது எப்படி இருந்ததுன்னார் பாரத சம்பூல அனந்த கவி சொல்றார் பெருமாளுடைய கருணை எப்படி கருணா வருணாலயம் ரிஷிசைல தடஸ்தானாம் ஸ்வயம் வியக்தி உபாகதம்னு எப்படி கடல்ல அலை வருதோ அந்த மாதிரி வஸ்திரம் வர ஆரம்பிச்சுதான் ஒரு வஸ்திரத்துக்கு எத்தனையோ வஸ்திரங்கள் அந்த இடத்துல சுரந்தாராம் எம்பெருமான் வாத்சல்யாத் அபய பிரதான சமயாத் ஆர்த்தார்த்தி நிர்வாபனாத் ஔதாரியாத் அகசோஷனாத் அகணித்த ஸ்ரேய பத பிராபனாத் சேவ்ய ஸ்ரீபதி ரேக ஏவ ஜகதாம் ஏதே சட்சாட்சிணா பிரஹ்லாதஸ்ச விபீஷணஸ்ச கரிராட் பாஞ்சாலஹல்யா துருவகான் பாஞ்சாலி பெருமாளுடைய கருணைக்கும் வாத்சல்யத்துக்கும் சாட்சியாய் இருந்தாள் புடவை சுரந்தது 